欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。黄渤、王一博逐梦新电影热烈首映，看到岳云鹏的造型，绷不住了。《热烈》是一部由大鹏导演的追梦电影，黄渤和王一博主演。电影讲述了一个年轻人追逐音乐梦想的故事，通过坚定的信念和努力奋斗，他们最终实现了自己的梦想。岳云鹏和小沈阳的特别出演，为电影增添了不少喜剧元素，让观众在欢笑中感受到了温暖和鼓励。导演大鹏本人也在电影中展示了他对细节的把控和故事的打磨，使得整部电影更加贴近生活，充满了真实感。同时，王一博作为新生代演员，在片中的演技令人惊艳。展现出了他的实力和才华。《热烈》是一部充满正能量的电影，给观众带来了深刻的触动和感动。黄渤在电影中饰演职业舞团惊叹号的老板，他不仅仅是角色的扮演者，更像是一个伯乐的化身。他通过观察和交流，认识到王一博饰演的陈硕眼中的坚毅和天赋。深信他一定可以在更大的舞台上取得非凡的成就。这一情节展现了黄渤角色的关爱和支持。他不仅是一位老板，更是一位温暖的导师和榜样。通过黄渤角色的塑造，电影呈现了一种人与人之间相互扶持和激励的精神，以及对年轻一代的肯定与鼓励。他的存在使得主人公陈硕能够看到自己的闪光之处，增加了他坚持自己梦想的勇气和信心。主人公陈硕展现了他出色的舞蹈天赋，然而由于父亲生病导致家庭负债累累，他不得不接受商演每场只有三百元的工作，并兼职洗车工，为家里分担负担。他从未有机会参加任何舞蹈比赛。生活让他的舞蹈梦想被束缚，直到陈硕看到一张海报上的一句话：“强者做选择，弱者被选择。”这句话深深触动了他内心的坚持和渴望。他决定改变自己的命运，成为强者，成为他所向往的职业舞者。无论遇到什么困难和挑战，只要拥有强大的决心和勇气。每个人都可以改变自己的命运。岳云鹏在电影《热烈》中饰演了陈硕的小舅。作为小舅，岳云鹏的角色在电影中扮演了支持和帮助陈硕的重要角色。虽然形象有些中二，有着一个酷酷的发型，很多人看到他的造型都会绷不住，但是在剧中，他给予陈硕指导和鼓励，帮助他克服困难。追逐梦想，岳云鹏的角色为热烈电影增添了喜剧元素，给观众带来了轻松和欢笑的氛围。他在电影中展现了他的喜剧天赋，通过幽默风趣的台词和表演，给故事增添了一些轻松和有趣的场景。同时，他与其他角色共同演绎了这部温暖而励志的电影。为整体故事贡献了重要的戏剧性和情感层面的元素。电影点映结束后，观众自发热烈鼓掌三次，这显示了他们对电影的高度评价和认可。热烈电影中既有笑点，也有泪点，观众在观影过程中笑中带泪，体验到了电影带来的多样情绪的碰撞。电影的故事情节和表演都成功的触动到了观众的内心，让他们产生了共鸣和情感共鸣。通过这部影片，观众也能够感受到追逐梦想的艰辛和努力的价值，以及在困难面前坚持不懈的力量。我相信，用心去拍的电影最终会换来观众的真心。这句话恰如其分的概括了《热烈》的制作和观众的反馈。
导演大鹏的用心制作和演员们的精湛表演，使得电影能够打动观众的心，得到了他们真实的喜爱和赞赏。通过这部影片，观众也能够感受到追逐梦想的艰辛和努力的价值，以及在困难面前坚持不懈的力量。总的来说，《热烈》是一部精心制作的追梦电影。导演和演员们的努力和优秀表现，为观众呈现了一部令人满意的电影作品。他通过饱满的情节、出色的演技和积极的正能量，打动了观众的心灵，并在娱乐和感动之间取得了很好的平衡。粉丝风，路人猛，竟有人相信王一博、谢允出现在《肖战玉骨遥》里。在王一博神隐的日子里。在王一博粉丝期待作品热烈的日子里，居然有一群真路人在期待王一博的《玉骨遥》，相当不可思议吧？虽然粉丝们不想承认，但王一博与肖战这俩人的 CP 的确深入人心，尤其是在古装剧里，不知真相的路人看到其中一个人就会想到另一个人，譬如如今的《玉骨遥》播出。不少路人都在期待王一博、谢允的出场。王一博、肖战的 CP 粉们致力于拉郎他们的每一个作品角色，除了望线不能动之外，其他都是可以两两相组，以至于当仙气飘飘的石影出现后，快意江湖的谢允就成了这位大神官的官配，其中的私设更是数不胜数。师徒、黑龙与白兔。皇子与神官，这 CP 粉们文是这么写的，视频也是如此剪辑的。本来玉骨遥没播之时，素材不多，也就没什么。可当玉骨遥播出，有匪又早就在了，于是乎全网都能看到谢允与石影的组合了。不少路人看到后，甚至在玉骨遥里期待谢允的出场，深信不疑的相信自己看到的粉丝像剪辑。甚至与朋友聊天时，都还在询问谢允何时出来。只能说，这群 CP 粉们真的足够疯狂，磕现实生活中的正主不够，连作品都没放过。不过，也正是因为这样，不少路人在得知谢允根本不会在《玉骨遥》里出现后，接受了粉丝们的安利，去看了王一博的《有匪》，看到了王一博的谢允真实的故事线。也算是为王一博在自己不营业之时多了一些剧粉。2023年开始，王一博与肖战之间的关联次数似乎比以往更多了。他们共同的代表作《陈情令》上热搜的次数也是比2021年和2022年多多了。在不少路人眼中，他们还真不知道饭圈这些事儿，只看作品而已。甚至有时候根本不知道他们有哪些作品播出。如今的王一博似乎已经想要在正剧这条路上越走越远，接的电影都是绝对正面向的，不是文艺片就是献礼片；接的电视剧也是如此，红色金融家味若来，即便全网无路透，也改变不了题材正剧向的事实。也许《有匪》中的谢允真的是王一博最后一部古偶剧吧，以后再也看不到这样的王一博了。用谢允给王一博再吸一波颜粉也未为不可。只能说这群 CP 粉们是会营销的，把两个毫无关联的角色剪辑起来，还真能吸引到一波不知真假的路人相信，甚至是坚信，也是他们的本事。只不过路人们是注定要失望了。玉骨遥有男女主，主打一个大神官与小郡主相恋；谢允在有匪，也是男女主剧，主打一个浪迹江湖的皇子与山寨女匪的感情，差别还是蛮大的。这都组合剪辑还真是群人才呢。自有匪后，王一博就再也没接过古偶了。风起洛阳主打一个古装探案。可以说，王一博志不在古偶，所以呀，别再问了。玉骨遥等不来那个叫谢允的男人的。有时间不如看王一博的热烈，少点套路吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时是通讯有用。
，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。